ուղեղ եթերում ենք բարև ձեզ։ Մեծ 7 նյակի գագացնաժողովի ավարտին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Թվիթերյան հաղորդագրության հրապարակել է։ Եվրամիությունն ու ամանն շարունակում են խաղաղության պահպանման առաքելությունը։ Մենք միասին ենք ռեգիոնալ կոնֆլիկտները լուծելու համար քաղաքական կուսակցություններին վերադարձնելով պարլամենտ Վրաստանում եւ Վստահության ամրապնդման ուղված միջոցառումների ձեռնամուխ լինելով Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Ուղակի երկու օրինակ Հայաստան Ադրբեջան Վրաստանի պարագաները նկատի առնվում է այստեղ երկու օրինակ որտեղ միավորվել են հայտարարում է նախագահը առաջնորդելու համար սրանով կողմերը փաստոր են վերահաստատում են որ նվիրվելու են կովկասում խաղաղության եւ կայունության պահպանման գործին Բրյուսելում եվրամիության լիդերները վերանորոգեցին տրանսատլանտյան համագործակցությունը միացյալ տրանսատլանտյան օրակարգ մշակելով հետ համաճարակային շրջանում հաջողություններ գրանցելու համար մասնավորապես լիդերների պաշտոնական հրապարակման մեջ ասված է մենք ենք աջակցել եվրամիության արևելյան գործընկերների սուվերենության ու տարածքային ինտեգրվածությանը մենք կշարունակենք աջակցել ուկրաինային վրաստանին մոլդովայի հանրապետության բարեփոխումների ծրագրին իհարկե սա մեկ անգամ եւս որպես դրական նոտա կարելի է նկատել այն բանի առումով որ բացի եռակողմ ռուսաստան ադրբեջան հայաստան այս տանդեմին նաեւ ներսե մտնում արևմուտքը եւ պատրաստակամություն հայտնում ինտեգրվելու այդ ծրագրերում փաստորեն այս պահին մնում է կողմերի համաձայնությունն ու դիմում ագրերը արևմուտքին ստեղծված իրավիճակում ներ քաղաքական մարտահրավերներին զուգահեռ հայկական կողմի համար մի քանի խնդիրներ են ստեղծվել այս մասին գրում է ամերիկյան դհիլ գործակալությունը եւ թվարկում դրանք սահմանային անվտանգություն գերիների վերադարձ արցախի լեռնային ղարաբաղ տերմինն է նշվում ղարաբաղի կարգավիճակի որոշարկում եւ ի վերջո տարանցիկ միջանցքի խնդիր որը որպես դրույթ փորձում են ներգափոխել Հայ ռազմագերիների վերադարձը որպես սականապատման քարտեզների առևտրի միջոց օգտագործելու պարագայից Թուրքիայի նախագահն անցել է այլ մարտավարության, անվտանգության եւ առևտրային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման պատրվակային խնդրին։ Ադրբեջան կատարած այցից վերադառնալուց հետո Էրդողանը հարավային Կովկասում իրավիճակի հետ կապված ասել է, որ տարածաշրջանում վստահության բարձրացման համար Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին փոխանցի ականապատ տարածքների քարտեզները։ Եվ անմիջապես դրանից հետո անդրադարձել է միջանցքի խնդրին, հայտարարելով թե Մոսկվան եւս ամենային հավանականությամբ չի ցանկանում հետաձգել զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը։ Այս միջանցքը կծարայի ինչպես Հայաստանի այնպես էլ Ադրբեջանի շահերին։ Այս հարցով է Էրդողանը նախատեսում առաջիկայում հանդիպում ունենալ Պուտինի հետ։ Թուրքիայի նախագահը շեշտել է, որ անկարան պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել Կովկասի տարածաշրջանում համագործակցությունը զարգացնելու ուղությամբ եւ խոսքը բնականաբար վեցակողմ հարթակ ստեղծելու նախաձեռնության մասին է, որի մասին մի քանի անգամ Էրդողանը հայտարարել էր Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան, Իրան։ Ինչևէ, միջանցքի հետ կապված հիշեցն եմ։ Լաչինի միջանցքը կապում է Հայաստան ու Լեռնային Ղարաբաղը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում են ստանալ միջանցքը Հայաստանի Սյունիքի մարզով։ Միջանցքի հետ կապված 2020 թվականի նոեմբերի 10-ին ստորագրված Եռակողմ համաձայնագրում ասեմ, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Պայմանագրի 9-րդ բարբերությունն ասում է տարածաշրջանում ոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապա շրջափակվում են։ Հայաստանի հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի հանրապետության արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը երկու ուղությամբ քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնելու են Ռուսական սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը։ Փաստորեն, նոր հաղորդակցություն ասելով նկատի է առնվում այն ինչ ցանկանում են դրա տակ հասկանալ, մասնավորեցնում են վեր լուծաբանները։ Երկու տրանսպորտային միջանցք են դիտարկում Պլաչին եւ Զանգեզուր, որոնք Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը կապում են մայր ցամաքային Ադրբեջանի հետ Մեղրիով։ 
Մինչ դեր տավուշով եւ Ղազախով ավելի կարճ երկաթուղու արկայության մասին բացարձակ ոչինչ չի ասվում։ Լաչինի միջանցքը գտնվում է Ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Մյուսի ճակատագիրը ինչպես այստեղ են ասում pending կամ սպասման վիճակում է, ով կստանձնի այդ ճանապարի վերահսկողությունը։ Նման հրատորական հարց է հնչեցնում դհիլը։ Մեկ ուշագրավ փաստ եւս Օրերս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների կողմից հայկական շուշի քաղաքում ստորագրված հրճակագրի շրջանակում հնարավոր է Ադրբեջանում թուրքական զորամիավորումներ հաստատվեն։ Արդեն հայտարարվել է աղդամում թուրքական զորամիավորման տեղակայման մասին։ Մինչ դեռ նախորդ պայմանավորվածությունների համաձայն խոսքը դիտորդական կենտրոնի աշխատանքներին թուրք մասնագետների մասնակցության մասին էր զուտ դիտորդական տարօրինակ զուգատիպությամբ թուրքական զորամիավորման աղդամ մտնելուց առաջ հայտարարության նախորդ օրը Երևանը բակվին էր փոխանցել աղդամի ականապատ դաշտերի քարտեզները եւ այժմ ադրբեջանական բանակը դաշին է ստեղծում թուրքական բանակի հետ թուրքական բանակը նատոյի երկրորդ ուժեղագույն բանակն է որտեղ արդեն հաջողությամբ օգտագործել է իր առաջադեմ տեխնոլոգիաները թուրքիան մասնավորաբար Սիրիայում, Լիբիայում ռազմական գործողությունների ընթացքում իր հերթին ադրբեջանի բանակը երկրորդ ուժեղագույնն է ապահայում եւ երկու երկրների միջև դաշինքի ստեղծումը որ շուշիում կնքված հրճակագրի հիմնական կետն է փաստորեն իր ռազմականներ ուժով դառնում է եվրասիական մայրցամաքի ամենա էական աշխարհակաղաքական գործոններից մեկը անփոփում են մասնագետները եւ տեղական լրահոսից այսօր բայդենը ստորագրել է ջուն թինթ կամ Հունիսի 19-ը ֆեդերալ 12-րդ տոն դարձնելու մասին հրամանագիրը։ Օրերս տեղեկացրել ենք, որ Ստորին պալատը որոշում էր կայացրել դրա հետ կապված նաև դրանից առաջ Սենատն էր քվեարկություն կազմակերպել, իդեպ նշեմ Սենատում միաձայն բոլորը կողմ են քննարկել դրան, իսկ արդեն ներկայացուցիչների պալատում 415 կողմ 14 դեմ եւ դեմոկրատի եւ հանրապետական կոնգրեսական ներկայն, որոնք դեմ են քվեարկել, ընդհանրապես 14 հոգի չնչին մասն է կազմում կարելի է ասել դրանով նշանավորվում է ամերիկայի միացյալ նահանգներում ստրկության վերացման օրը պետք է նկատի ունենալ որ ջո բայդենը նախագահանդրվելու առաջին իսկ օրը ձեռնամուխ եղավ ռասայական արթարության կամ դիսկրիմինացիայի վերացմանը եւ դրա մասին բազմիցս հաղորդագրություններ հրապարակումներ հնչեցին դերևս նախորդ նախագահի օրոք Թրամփի օրոք Black Lives Matter շարժումը բոլորը սականատես եղանք թե ինչ չարագործություններ, անկարգություններ եւ ավերածություններ առաջ բերեց երկրում եւ ստեղծված իրավիճակը եւ դրա կրկնվելու հնարավորությունը կանխելու նպատակով այսօր արդեն կարելի է ասել Հունիսի 19-ը 12-րդ ֆեդերալ տոնն է ոչ աշխատանքային Ամերիկայի միացյալ նահանգներում։ Եվ անդրադառնանք մեկ այլ կարևորագույն տեղական նշանակության օրենքի խոսքը Obamacare առողջապահական ապահովագրության մասին է։ Մենք սովորենք այն անվանելու Obamacare 2002 թվականին ընդունված, բայց եւ այնպես մի քանի տարի շարունակ տասնյակ տարիներ այն երկրում կարևորագույն առողջապահական ապահովագրություն եւ ծառայություններ պետական հովանավորությամբ իհարկե տրամադրող ընդհանուր գործակալություններ, համակարգներ եւ ինչպես գիտենք, նախագահ Թրամփը խոստացել է վերացնել այս համակարգը առողջապահական ապահովագրությունը ոչ պարտադիր դարձնելով երկրում այս պարագայում նախագահ Ջո Բայդենը իհարկե է դերևս էական տեղաշարժ չի կատարել խոսքը այն կրկին պարտադիր դարձնելու մասին է չնայած ասեմ որ Կալիֆորնիայում այն պարտադիր է պետք է զգույշ լինել ունենալ որպես ի տուգանքներ տարվավերջում հարկեր հաշվագրելիս չվճարեք բայց եւ այնպես գերագույն դատարանը մի քանի անգամ փորձել էր դիտարկել Obamacare-ը չեղարկելու հնարավորությունը եւ այսօր արդեն գերագույն դատարանը որոշում է կայացրել որ որևէ հիմք չկա այս պետական սուբսիդավորման ապահովագրական համակարգը չեղարկելու համար այնպես որ այն շարունակելու է ի հեճուկս հանրապետականների ջանքերի գործել երկրում հնարավորություն տալով 31 միլիոն մարդկանց ներկայում օգտվել պետական սուբսիդավորման առողջապահ 
պահական ապահովագրությունից։ Իդեպ նշեմ դրա հետ կապված մի քանի կարևորագույն առավելությունների մասին, որոնք տրամադրվում են մարդկանց, առաջին կարևորագույն աջակցության ծրագիրը եւ առավելությունը, որ Obamacare պետական ապահովագրության համակարգը ունի, դա existing կամ գոյություն ունեցող արդեն իսկ առկա առողջական խնդիրներով անձանց չտարանջատելն է, առողջական խնդիրներ չունեցող անձանցից։ Բանային է, որ առողջապահական ապահովագրական ընկերությունները սովորաբար փաթեթներ վաճառելիս հաշվի են առնում դա եւ մարդիկ ովքեր արդեն իսկ ունեն քրոնիկ հիվանդություններ փաստոր են ավելի բարձր պրեմիում վճարներով են գնում եւ ավելի շատ են իրենց գրպանից գումարներ վճարում սա ոչ արդարացի է համարում համակարգը հնարավորություն տալով հավասարության նշան դնել առկա խնդիրներ ունեցող եւ չունեցող մարդկանց միջեւ բացի այդ Medicaid ծրագրի շրջանակում կամ Medical ծրագրի շրջանակում կան խարքելիչ preventative ծառայությունների հետ կապված լուրջ առավելություններ է առաջարկում Obamacare-ը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ սա իրականում եւս զգալի օրեն կրճատում է գրպանից արված ծախսերը։ Ավելին, այն հնարավորություն է տալիս մինչև 26 տարեկան անձանց չափահաս անչափահաս դեռահաս գտնվել իրենց ծնողի ապահովագրական փաթեթի ներքո մինչև 26 տարին փաստոր են լրանալ դրանից հետո արդեն իսկ գնել առանձին փաթեթ եւ դեռավելին այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս birth control կամ ծնելիության վերահսկման հետ կապված անվճար դեղամիջոցներ ձեռք բերել կանանց այնպես որ այս համակարգը Obamacare կոչվող որ ներկայում անփոփված է healthcare get gov կխնդրեմ ուեբ կայքը ամբողջ էկրանով այս պահին ահա այս կայքում ձեզ հնարավորություն կտա շատ ցածր արժեքներով առողջապահական ապահովագրություն գնել այս պահին վերջնաժամկետը հիշեցնեմ օգոստոսի 15-ն է պետք է շտապել Եվ մեկ այլ արտակին քաղաքականության եւ ներքին որոշարկման առումով ռազմական ոլորտում կարևորագույն որոշում է կայացրել Ստորին պալատա այն փոխանցվելու է Վերին պալատին ապա նախագահին նախագահը ամենայն հավանականությամբ ստորագրելու է օրենքը խոսքը իրաքի պատերազմի վավերացման եւ դրա նկատմամբ նախագահական մակարդակով կամ նախագահի այցյանում որոշումներ կայացնելու իրավունքի մասին է բանային է որ 2002 թվականին արդեն իսկ հնարավորություն էր տրվել ամն նախագահին որոշումներ կայացնելու եւ սեփական նախաձեռնությամբ ռազմական գործողություններ ծավալելու իրաքում դա իրականում պայմանավորված էր այդ ժամանակի ռազմական իրադրությամբ բայց եւ այնպես այսօր ստորին պալատը որոշում է կայացրել որ նախագահը այլևս այդ օրենքը չի ունենալու դա իրականում Սադամ Հուսեինի ռեժիմի դեմ էր ուղված հիշեցնեմ եւ այս համակարգին հավանություն է տվել անգամ նախագահ Ջո Բայդենը այս պահի դրությամբ 268 կողմ 161 դեմ քվեարկությամբ ստորին պալատը զրկել է նախագահին իրաքում սեփական նախաձեռնությամբ այսինքն առանց կոնգրեսի հաստատման եւ որոշման կոնգրեսը շրջանցելով որոշումներ կայացնել եւ ռազմական գործողություններ ծավալել Իրաքում սա իրականում կարևորագույն արտակին քաղաքականության որոշարկման առումով օրենք էր Հիշեցնեմ որ երկու օր առաջ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Թրամփի հետ կապված հերթական դատավարության գործընթացը բանային է որ երկու դեմոկրատների անձնական տվյալներ էին գողացվել հիշեցնեմ որ Թրամփի օրոք նաև մեզ քաչ հայտնի եւ հայանապաստ գործունեությամբ հայտնի Ադամ Շիֆի նաև հերախոսային եւ համակարգչային անձնական հաղորդակցության տվյալներն էին փոխանցվել այս պահին իրավունք չեմ վերապահում ինձ օգտագործել գողացվել տերմինը բայց եւ այնպես Թրամփի նախագահության վարչակազմի շրջանակում արգրավել էին այդ տերմինները եւ գաղտնի զննություններ անցկացվում հատկապես ռուսական ամենաընտրություններին միջամտության գործի հետ կապված եւ այսօր դրա հետ կապված պաշտպանության դեպարտամենտի մի պաշտոնյա որի անունը չի հրապարակվել աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն սա մեծ քրեական հետաքննություն նախատեսող գործ է որ շարունակություն է կրելու եւ մենք հետամուտ կլինենք առաջիկա օրերին Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ դրա գլխավոր վարակաբանը բժիշկ դոկտոր Ֆաուչին այսօր հայտարարել են որ 3 ամբողջ 2 բիլիոնի կամ միլիարդի իրականում բյուջե է տրամադրվելու COVID-ի համաճարակի հետևանքով բուժում իրականացնելու նպատակով մասնավորապես դեղամիջոցներ բերանային միջոցով ընդունվող դեղամիջոցներ են արտադրվելու հենց COVID հիվանդության տարածումը կանխելու համար բայց եւ այնպես կան նաեւ վարակային այլ հիվանդություններ որոնց դեմ ուղղվելու են այս 
միջոցները դրանց շարքում են էբոլան ինչպես հայտարարել է ֆաուչին ուեստ նայլը միդլ իստ շնչառական սինդրոմը եւ այլն ի դեպ նշեմ որ լաբորատոր քննությունները ցույց են տալիս որ այն ու ամեն այնիվ հատկապես երիտասարդների շրջանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը ազդում է սրտանոթային համակարգի վրա հատկապես եթե անձը ունի դրա հետ կապված անոթային խնդիրներ շատ արագ տեղեկացնեմ որ այսօր կալիֆորնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսըմի հայտարարությամբ կալիֆորնիան պատրաստվում է թուլացնել դիմակներ կրելու պահանջը հատկապես աշխատանքի վայրերում ամբողջական պատվաստում անցանց գործատուները հնարավորություն կունենան առանց դիմակների այցելել աշխատանքի վայրեր բայց եւ այնպես նահանգային սենատի հաստատմանը հաջորդող 10 օրերի ընթացքում է այս կանոնակարգը հրաբարակվելու առայժմ դեռ դիմակների պարտադիր լինելու պահանջը պահպանվում է առաջին 10 օրերի ընթացքում արդեն այն այնքան խիստ բնույթ չի գրի որքան կրում էր մինչ այս օրը բացառություն են կազմելու դիմակ կրելու պարագայում հիշեցնում եմ տրանզիտի կամ փոխադրման կենտրոնները գնացքի կայանները օդանավակայանները ավտոբուսները հանրային այլ կենտրոններ դպրոցները բանտերը առողջապահական համակարգերը նշված ատյաններում պետք է դերևս կրել դիմակներ անգամ եթե դուք ամբողջական պատվաստում եք անցել եւ վերջում նշեմ որ խիստ շոկերի հետ կապված 3 կալիֆորնիայում առաջին ֆլեքս ալերտ կամ ահազանգներ հնչել հոսանքազրկումներ այդ ու ամենայնիվ հատկապես բարձրադիր գոտիներում նկատվել են եղանակի ազգային ծառայությունը այսօր որոշ վայրերում ֆլեքս ալերթին հաջորդող տեղումներ է արձանագրել նշելով որ անձրևաբեր ամպերը տեղափոխվել են Orange County, Orange County, ից տեղափոխվելու են Սան Գեբրիել Վելի եւ բարձրադիր գոտիներում հնարավոր է մինչև շափատվա վերջը տեղահատ անձրևներ, բայց եւ այնպես տաք ջերմաստիճանը շոկը շարունակվելու է եւ պետք է նկատի ունենալ, որ դրա հետ կապված էներգոմատակար արժեքերությունները հորդորում են առավել խնայողությամբ սпарել էներգիան ավելի մասայական հոսանքազրկումներից խուսափելու համար։ Հիշեցնեմ, որ բոլոր նրանք ովքեր EDD էին դիմել, պետք է 1 լրանալունպես 12 ամիսը դիմելունպես կրկին դիմեն այսինքն reopen անեն ֆայլը նոր ֆայլ վերաբացեն ID-ի նոր համակարգի միջոցով եթե նախորդ 12 ամիսներին որևէ տեղից որևէ կերպ եկամուտ են արձանագրել եկամուտ չունեցող անձինք նախորդ 12 ամիսների ընթացքում դրա կարիքը չունեն դեպարտամենտը հայտարարել է որ առաջիկա օրերին հանդես է գալու նոր հայտարարությամբ թե ինչպես ինքը լինի հայտարարություն առայժմ բովանդակությանը ծանոթ չենք շնորհակալությունը հայտնում դվի քամփանին մեզ եթերի հնարավորություն ընձեռելու համար այս քանն էին այս պահի համար կարևորագույն նորությունները առողջ եղեք կհանդիպենք